नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजिद मेमन यांनी पंतप्रधान पदाबाबत मोठं वक्तव्य केलंय राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार पंतप्रधान होण्यास तयार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय दोन हजार एकोणीस मध्ये एनडीएच सरकार येणार नाही त्यामुळे सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आल्यास शरद पवार पंतप्रधान होण्यास तयार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपलं भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करावं अशी नोटीस गृह खात्यानं राहुल गांधींना दिली आहे या नोटीसवर प्रियंका गांधी चांगल्याच भडकल्या आहेत ये क्या बकवास घे सगळा देश राहुल भारतीय असल्याचं जाणत आहे असं गांधी म्हणाले आहेत राज्यातील थंड हवेचं ठिकाण असलेल्या पाल येथे दुसऱ्या दिवशीही अठ्ठेचाळीस अंशांचा पारा कायम होता तर रावेर शहरात गेल्या चार दिवसांपासून एकोणपन्नास अंश सेल्सिअस इतका तापमान आहे या रखरखीत उन्हामुळे तालुक्यात जनजीवन विस्कळीत झालं आहे केळी बागांना देखील याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे यवतमाळमधील मारेगाव जवळ ट्रक आणि कारचा भीषण अपघात झाला आहे या अपघातात तीन जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय तर सात जण जखमी झाले आहेत मृतांमध्ये नववधूचा देखील समावेश असून सर्व जण महाकाली देवीचे दर्शन घेऊन परतत होते काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली आहे नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून स्वामी यांनी राहुल गांधी विरोधात तक्रार केली होती याची दखल घेत गृह मंत्रालयाने त्यांना नोटीस बजावली आहे शहीद हेमंत करकरे यांच्याविषयी साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूरने केलेल्या विधानाने निर्माण झालेला वाद शांत होत नाही तोवर भाजपा नेत्या सुमित्रा महाजन यांनी देखील हेमंत करकरे यांच्याविषयी भाष्य केलंय हेमंत करकरे शहीद झाले पण महाराष्ट्राच्या दहशतवाद विरोधी पथकाचे प्रमुख या पदावर काम करताना त्याची भूमिका स्थितीच होती असं त्यांनी म्हटलंय जालना जिल्ह्यात भीषण दुष्काळ पडलेला असून चारा आणि पाण्याअभावी पशुधनाला भगवणं हे उघड झालं आहे मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप एकही चारा छावणी सुरू नाही केली नसल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत या शेतकरी संघटनेच्या संतप्त कार्यकर्त्यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपली जनावरे सोडून जिल्हा प्रशासनाचा निषेध केलाय काश्मीरनं भारताचा ना पाकिस्तानचा आहे असा दावा पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शाहीद अफ्रिदीने त्याच्या गेम चेंजर या आत्मचरित्रात केला आहे काश्मीर हा काश्मीरी जनतेचा आहे तो भारताचाही नाही आणि पाकिस्तानचा देखील नाही असं आफ्रिदीने त्याच्या आत्मचरित्रात म्हटलंय आफ्रिदीच्या या वक्तव्यानं तो पुन्हा एकदा नव्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलाय भारतीय उद्योगपती आणि बॉलिवूड अभिनेत्री प्रीती झेंटा हिचा माजी प्रियकर नेस वाडिया यांना ड्रग्ज बाळगल्या प्रकरणी दोन वर्षांची शिक्षा ठोठवण्यात आली आहे एका जपानी न्यायालयाने हा आदेश दिलाय जपानमध्ये स्कीइंगच्या सुट्टी दरम्यान ड्रग्ज बाळगल्या प्रकरणी दोषी आढळल्यानंतर हा निर्णय सुनावण्यात आलाय स्थिर सरकार हा राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांचा परवलीचा शब्द आहे त्यामुळे उद्या दोन चार जागा कमी पडल्या तर पवारांनी स्थिर सरकारच्या नावाखाली मोदी यांना पाठिंबा दिला तर आश्चर्य वाटणार नाही असा टोला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून लगावला आहे सध्याची स्थिती पाहता पाण्यासाठी महायुद्ध होण्याची वेळ आली आहे असं ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी म्हटलंय पाणी मुबलक प्रमाणात असेल तरच गाव तालुका जिल्हा यांचा विकास होईल असं ते म्हणाले रोहन सातकडे दिग्दर्शित एक होता पाणी हा चित्रपट प्रदर्शित होत असून या चित्रपटाच्या टीमनं राळेगण सिद्धीला जाऊन अण्णा हजारेची भेट घेतली आहे आणि यावेळी ते बोलत होते बलात्कार प्रकरणी दोषी असणाऱ्या आसाराम बापूवर लवकरच बायोपिक करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे सुनील बोहरा हे या बायोपिकची निर्मिती करत आहे पत्रकार उशिनर मजुमदान यांनी लिहिलेल्या गोड ऑफ सेंड कल्ट द क्लाउड एंड डाऊनफॉल ऑफ आसाराम बाप या पुस्तकावर चित्रपट तयार केला जाणार आहे मालवाहू तसेच रेती उपसा बोटींमुळे गायब झालेल्या डॉल्फिनचे पुन्हा एकदा रायगडच्या समुद्र किनाऱ्यावर दर्शन होऊ लागले मुरुड आगरदांडा किनाऱ्यावर सात त्या डॉल्फिन आढळून आले आहेत त्यांच्या डान्सिंगने पर्यटक अक्षरशः खुश झाले आहेत मनसेवरील रागातून भाजपच्या नगरसेवकाने मनसैनिकावर मध्यरात्री जीवघेना हल्ला केला आठ ते दहा गुंड कार्यकर्ते सोबत घेऊन पनवेल महानगरपालिकेतील भाजपचे नगरसेवक विजय चुपळेकर यांनी मनसैनिक व प्रशांत जाधव यांच्यावर हल्ला केला या हल्ल्यात प्रशांत जाधव हे गंभीर जखमी झाले आहेत मनसैनिकावरील हल्ला सीसीटीव्हीत कैद झाल्यानं भाजप नगरसेवकाचं क्रूर कृत्य उघड झालं आहे गोरेगाव येथील कामा इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये भीषण आग लागली आग विसवताना अग्निशमन दलाचे कर्मचारी जखमी झाले आहेत मध्यरात्री दोन अडीच वाजण्याच्या सुमारास ही आग लागली होती यामध्ये कामा इंडस्ट्रियल इस्टेटच्या शेजारी थर्मा प्रोडक्शनचं गोदाम होतं आणि त्यालाही आग लागली थर्मा प्रोडक्शनमधील महत्वाचं साहित्य जळून ठाक झालं असून थर्मा प्रोडक्शनचं मोठं नुकसान झालं आहे 
सध्या लग्नसराई आहे देशभरात सोन्याची मागणी वाढल्यानं सोनं महाग झालंय स्थानिक बाजारात सोन्याची मागणी वाढल्यामुळे सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे सोमवारी दिल्लीमध्ये सोनं तीस रुपयांनी वाढलं दहा ग्रॅम सोनं तेहतीस हजार रुपयांचं झालं आहे मुंबईसह देशातील इतर अनेक शहरात सध्या ओला उबर टॅक्सी सेवा सुरू आहेत यामध्ये आता मारुती सुझुकीचाही समावेश होणार आहे लवकरच मारुती सुझुकी आणि सुझुकी मोटार ऍपवर आधारित टॅक्सी सेवा सुरू करणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे दोन्ही कंपन्या मिळून भारतात ओला उबरला टक्कर देण्याच्या तयारीत आहे गेले काही दिवस सातत्यानं दुधाला बाजारभाव भेटत नाही याचा चवर फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे दुधाच्या दरवाढीसाठी कोल्हापुरातील शिवसैनिकांनी गोकुल दुध संघाच्या गेटवर आपल्या गाई मंजू बांधल्या गोकुल दुध संघाच्या गेटवर त्यांनी मोर्चा काढला या मोर्चात मोठ्या संख्येने शेतकरी आणि शिवसैनिक सहभागी झाले इंग्लंडचा आक्रमक फलंदाज हेल्सने तीस मे पासून सुरू होणाऱ्या विश्वचषक स्पर्धेसाठी निवडण्यात आलेल्या इंग्लंडच्या संघातून माघार घेतली आहे इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने याबद्दल माहिती दिली आहे याचबरोबर हेल्सने आयर्लंड विरुद्ध होणाऱ्या एक मे वन डे सामन्यातून आणि पाकिस्तान विरुद्ध होणाऱ्या वन डे आणि टी ट्वेंटी मालिकेतूनही त्याचं नाव मागे घेतलं आहे हिजबुल मुझाहिद्दीनचा दहशतवादी बुरहान वानी याला भारतीय लष्कराने दोन हजार सोळामध्ये चकमकीत ठार केलं होतं आता त्याच्या जीवनावर आधारित पाकिस्तानमध्ये चित्रपट बनवला जाणार आहे विशेष म्हणजे या चित्रपटात पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षातील नेते आमिर लियाकत हुसेन मुख्य भूमिकेत आहेत तुर्ता सेमकेन सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमकेएन प्रतिबिंब वास्तव नमस्कार